El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la información económica en CB Noticias. El comercio informal en Barranquilla sufrió caída en ventas. De acuerdo con el gremio que abarca a los pequeños comerciantes de Barranquilla, dichas ventas en el primer semestre tuvieron una reducción del 22%. A su vendedores pide al gobierno local y nacional la implementación de estrategias y la inyección de recursos para mejorar las ventas en el comercio informal de Barranquilla. En relación al primer trimestre del 2023... Y este 2024 hay, una, hay un descenso importante en las ventas del 22%. Es decir, que hemos tenido una disminución de más del 70%, lo cual es una cifra porcentual que nos preocupa sobremanera porque la dinámica comercial, el comportamiento de las ventas han sido este año más lento. Eh, situación que puede agravar eh, todo lo que es el comercio no solamente en el centro, sino en la ciudad de Barranquilla. Por eso urge que el distrito y el gobierno nacional eh, apliquen estrategias, programas, proyectos tendientes no solamente a la estabilidad económica del, del comercio en general a través de, eh, de los medios de comunicación, eh, las diferentes estrategias de publicidad, sino también de una inyección económica en lo que tiene que ver con vendedores informales. Las exportaciones del Atlántico hacia Estados Unidos crecieron 11,6% en enero. El departamento es el tercero del país con mayor exportación a ese país con una participación del 8%. Destacan al Atlántico como un facilitador en intercambio comercial. Durante el mes de enero del 2024, el departamento del Atlántico reportó exportaciones cercanas a 163 millones de dólares. Esto, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, tiene un crecimiento del 1.2%. Importante recalcar que estamos llegando a mercados muy interesantes como lo es Estados Unidos, Brasil, México, China, Alemania, Canadá, entre otros, con productos diversificados como puertas y ventanas de aluminio, algunas confecciones, textiles, productos químicos y algunos medicamentos que están marcando la tendencia en el incremento de las exportaciones. Esperamos que durante los próximos meses podamos seguir viendo los avances significativos en el tejido exportador de la región Caribe y especialmente del Atlántico, lo cual representaría unas buenas noticias para nuestro sector empresarial. Los viajes de los colombianos en el territorio nacional siguen en aumento, pero aún no alcanzan niveles prepandemia. En 2023, alrededor de 1,7 millones de personas realizaron turismo interno, es decir, un 25% más que los 1,4 millones de 2022, pero menos 18% al compararse con 2019. Cada vez más colombianos planean sus vacaciones y eligen realizar actividades turísticas al interior del país, lo que además se traduce en crecimiento y desarrollo económico. En el año 2023, alrededor de 1,75 millones de personas realizaron turismo interno o doméstico, es decir, un 25% más que los 1,4 millones del año 2022. Sin embargo, esta cifra significa un 18% menos si se compara con el año 2019 cuando se registraron 2,1 millones. El gasto promedio diario en el año 2023 fue de 130.744 pesos por personas, es decir, un 18% más con respecto a los 110.698 del año 2022. Sin embargo, con relación al promedio de pernotaciones, pasó de 4,5 noches en el 2022 a 4,2 en el año 2023. Bancolombia proyecta una caída en la inflación de marzo, ubicando el dato en 7,35%. El informe del banco establece que el indicador estará impulsado principalmente por los precios de los alimentos y el fenómeno del niño. El Grupo Técnico de Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercado del Grupo Bancolombia actualizó sus proyecciones sobre las expectativas de inflación para marzo de este año, tema que ha sido punto de debate de quienes siguen presionando para que el Banco de la República baje las tasas de interés. 
El reciente informe de Bancolombia establece que la variación anual del IPC para marzo será del 0,68%, que llevará este indicador a 7,35%, retrocediendo 0,39 puntos porcentuales respecto a los 7,74 en el que se encuentra actualmente. Aunque la noticia será positiva si se llega a cumplir dicho pronóstico, se verá una corrección en los precios de los alimentos como una de las claves tras el descenso de la inflación total. Destacan que para marzo se observa un mayor impacto del fenómeno del niño, tal como se ha advertido por parte de diversos sectores. Por otra parte, según el informe, se evidenciaría el balance menos favorable de diciembre del año 2022 al caer solo 10 puntos básicos en su variación anual de 1,82%, como resultado de un elevado avance mensual debido a un efecto más evidente de las altas temperaturas. Y para finalizar la cifra, los bancos centrales llegarían a la meta de inflación hasta 2025 pese a la caída de las tasas. Vemos los países y la inflación en pantalla. Argentina 276%, Bolivia 2.52%, Brasil 4.50%, Chile 4.50% y Colombia 7.74%.